स्टूडेंट्स एक्टिविटी 2.3 टेक अप्रोक्सीमेटली 50 एम ऑफ वाटर ईच इन टू सेपरेट बीकर एड सॉल्ट इन वन बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विद कॉन्टिन्यूस स्टरिंग वेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व हीट द कॉन्टेंट्स ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट फाइव डिग्री सेल्शियस स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन हमें करना क्या है हमें दो बीकर्स लेने हैं दोनों में 50 एम ऑफ वाटर डालना है एक बीकर में हम डालेंगे सॉल्ट एंड शुगर एक बीकर में हम डालेंगे बेरियम क्लोराइड दोनों बीकर्स को हमें कॉन्टिन्यूसली स्टर करना है एंड देन इसके बाद जब और ज्यादा सोल्यूट एड नहीं हो पाएगा ठीक है हम कॉन्टिन्यूसली जो हमारे सोल्यूट हैं उनको एड किए जा रहे हैं और साथ में स्टर किए जा रहे हैं ठीक है लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब स्टरिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि और ज्यादा सोल्यूट जो है वो उसके अंदर ऐड नहीं हो रहा होगा तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है हमें जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा देना है लेट से के पहले हम लेट से के पहले जो हमारा टेम्परेचर है इट वॉज एटी डिग्री सेल्सियस जो हम बीकर्स को हम यू नो हीट कर रहे थे वार्म कर रहे थे वार्म कर रहे थे 80 डिग्री सेल्सियस पे तो जब सोल्यूट और भी ज्यादा डिजोल्व होने बंद हो गए हैं जब सोल्यूट और ज्यादा डिजोल्व नहीं हो रहा है तो हमें उसका फाइव तो हमें उसका फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा देना है यानी कि अब हम उसे कर देंगे एटी डिग्री सेल्सियस पे और फिर दोबारा से हम जो उसमें सोल्यूट है वो एड करना स्टार्ट करेंगे सो so, is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same to hame ye batana hai ki salt and sugar jo humne ek beaker mein dala tha and barium chloride jo ki humne dusre beaker mein dala tha to hame ye batana hai ki jo given temperature hai usme kya jo jo solute ka dissolve hona hai wo same hai यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम डिजोल्व कर रहे हैं और दूसरे केस में हम 85 डिग्री सेल्सियस में डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या दोनों केसेस में ही जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा अब इसके आंसर जो है जो है वो हमें नीचे दिए हुए हैं एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर A solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution. एक ऐसा temperature जिस पे के solution में solute और ज्यादा add नहीं किया जा सका ठीक है तो उस stage को हम बोल देते हैं saturated solution. In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it uh, it is called a saturated solution. The amount of solute present in the saturated solution at its temperature is called the solubility. ठीक है? Solute जो है, वो solubility कहलाता है तब जब saturated solution बन जाता है और जो solute है, वो और ज़्यादा add नहीं हो सकता एक given temperature पे. If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. और अगर हम solute और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और भी ज़्यादा हम add कर सकते हैं एक solution में, तब हम कहते हैं कि जो solution है वो unsaturated solution है. What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? अगर हम किसी किसी saturated solution का temperature cool कर देते हैं, ठीक है? तो क्या असर पड़ेगा? हमें ये बताना है. We can infer from the above activity that different uh, substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature. The concentration of a solution is the amount of solute present in a given uh, amount of solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of the solvent. So, यहाँ से हमें ये पता चलता है जब जब हमें जब हमसे ये पूछा कि अगर हम एक सैचुरेटेड uh, सॉल्यूशन को और भी कूल cool कर दें तो क्या होगा तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा वो बहुत ज्यादा थिक uh, हो जाएगा ठीक है एंड जिसकी वजह से जो स्टरिंग है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी तो हमें यहां से क्या पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट 
टेम्परेचर्स पे जो सॉल्युबिलिटी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ओके देन इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन देखिए इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को अगर मुझे आपको आसानी से आसानी से समझाना हो तो मैं इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें अगर हमें कोई और चीज ऐड करनी होती है ठीक है अगर अगर हमें उसमें सोल्यूट और ज्यादा ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं हम उसका टेम्परेचर रेज कर देते हैं सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है उसको हम रेज कर देंगे सोल्यूशन का टेम्परेचर अगर हम रेज कर देंगे तो ऐसे में हम और ज्यादा सोल्यूट उसमें ऐड कर पाएंगे ठीक है तो जब हम उसमें और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर पाएंगे उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि ये एब्सोल्यूट सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका है ठीक है लेकिन जब तक हमने टेम्परेचर रेज नहीं किया था तब तक वो सिर्फ और सिर्फ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ही था ठीक है टेम्परेचर रेज करने के बाद सोल्यूट और ज्यादा एड करने के बाद वो बन गया एब्सोल्यूट सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है सो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सोल्यूबिलिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है अब आपको यहां पे जो भी चीज दिखाई दे रही है उसको मैं इजीली एक फॉर्मूले से आपको बताने की कोशिश करता हूं सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑफ अ सोल्यूशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं जिससे कि हम पता लगाते हैं कि एक्चुअल में वो जो सोल्यूशन है वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है ओके सो क्या क्या है देर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन बट हेयर वी विल लर्न ओनली टू मैथड सबसे पहले है मास बाय मास एंड दूसरा है मास बाय वॉल्यूम मास बाय मास परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इट इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोल्यूशन नाउ यहां पे आप लोगों को नोट करना है यहां पे मास ऑफ सोल्यूशन दिया है यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है ठीक है सोल्यूशन है सोल्यूशन किस चीज से बनता है सोलवेंट प्लस सोल्यूट ठीक है तो ये जो मास ऑफ सोल्यूशन है ये एक्चुअल में क्या है मास ऑफ सोलवेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट ठीक है सो so, अगर हम आते हैं मास बाय वॉल्यूम में सो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन अगेन सोल्यूशन है सोलवेंट नहीं है ठीक है सोल्यूशन है ध्यान रखना इस चीज में इन टू ओके क्या डिफरेंस है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है मास बाय मास है मास बाय वॉल्यूम है यहां पे मास है यहां पे वॉल्यूम है बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है ओके इसके बाद हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2.1। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोलवेंट सो हमें दिया गया है सोल्यूट जो कि है फोर्टी ग्राम हमें दिया है सोलवेंट जो कि है थ्री ट्वेंटी हमें कैलकुलेट करना है मास बाय मास परसेंटेज तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू हंड्रेड मास ऑफ सोल्यूट कितना है फोर्टी ग्राम पता है हमें मास ऑफ सोल्यूशन क्या है थ्री ट्वेंटी ग्राम नहीं है क्योंकि ये मास ऑफ सोलवेंट है अभी भी मैंने आपको बताया था कि मास ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोलवेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट तो मास ऑफ सोल्यूशन हम निकालेंगे कितना 320 ट्वेंटी ग्राम मास ऑफ सोलवेंट प्लस फोर्टी ग्राम मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी ग्राम सो हमें मास ऑफ सोल्यूट मिल गया हमें मास ऑफ सोलवेंट भी uh, हमें मास ऑफ सोल्यूशन भी मिल गया अब हमें क्या करना है इसको इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करनी है और हमें आंसर निकालना है सो so ये देखिए यहां पे हमने लगाया फॉर्मूला मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन मास ऑफ द सोल्यूट इज फोर्टी मास ऑफ द सोल्यूशन इज थ्री सिक्सटी इंटू हंड्रेड आंसर आया हमारे पास 11.1 परसेंट अब हम बात करेंगे व्हाट इज सस्पेंशन सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे नॉन होमोजेनस सिस्टम लाइक दोज ऑप्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशन अ सस्पेंशन इज अ हेटरोजेनस मिक्सचर इन विच दी सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट दल्क ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू दी नेकेट आईज देखो इसका जो इजी सा एग्जाम्पल है सिंपल सा एग्जाम्पल है वो मैं आप लोगों को दूंगा सैंड इन वॉटर ठीक है या फिर यू कैन से चौक इन वॉटर ठीक है या फिर चौक पाउडर इन इन वॉटर ओके तो आप लोग खुद यू नो इमेजिन करके देखिए सोच के देखिए कि अगर वॉटर के अंदर सैंड जाएगी तो क्या वो अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी हम यहाँ पे सैंड की बात करते हैं कर रहे हैं ध्यान रखना हम यहाँ पे मड की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है इनफैक्ट जो मड भी होगी 
वो भी बाद में नीचे जाके सेटल हो जाएगी लेकिन हम यहाँ पे सैंड की बात करते हैं ओके तो जो सैंड होगा सैंड कभी भी होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनाएगा वाटर के साथ क्योंकि अगर हम कुछ टाइम के लिए उस वाटर को अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे उस सोल्यूशन को अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो ऐसे में सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगी एंड जो वाटर है वो ऊपर की तरफ रह जाएगा इसी टाइप के सोल्यूशन को बोलते हैं सस्पेंशन ठीक है सो अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन सस्पेंशन इज अटरोजेनस मिक्सचर जैसे कि आप लोगों को बताया अभी द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेडाइज अब सैंड है सैंड के पार्टिकल्स को आप नेकेडाइज से देख सकते हो क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल जैसे कि हम लोगों ने ट्रू सोल्यूशन के केस में किया था कि वहां पे हमने बीम ऑफ लाइट को पास कराया था सोल्यूशन में से ठीक है तो वैसे ही हम सस्पेंशन के केस में भी ऐसे ही कर रहे हैं कि हम बीम ऑफ लाइट को पास करा रहे हैं एक सस्पेंशन के सोल्यूशन से अब क्योंकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है तो ऐसे में बीम ऑफ लाइट जो है वो स्कैटर कर जाएगी और हमें इसका पाथ जो है वो क्लियरली विजिबल होगा द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन वेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब That is a suspension is unstable. ठीक है They can be separated from the mixture by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and and it does not scatter light anymore. So सो यहां पर लिखा है कि जो पार्टिकल्स हैं पार्टिकल्स अगर सेटल डाउन कर जाएंगे तो जो सस्पेंशन है वो ब्रेक कर जाएगा सस्पेंशन ब्रेक क्यों कर जाएगा क्योंकि सस्पेंशन हम उस सोल्यूशन को बोलते हैं जिसमें वॉटर और सैंड यानी कि वॉटर एंड जो थिक पार्टिकल है वो साथ में हो लेकिन अगर वो अनडिस्टर्ब हम उसे छोड़ देंगे और अगर सैंड नीचे सेटल कर जाएगा वॉटर ऊपर आ जाएगा तो ऐसे में वो सस्पेंशन सॉल्यूशन नहीं हुआ ऐसे में तो वो सैंड इन वॉटर हो गया सिंपली ठीक है क्योंकि जो सैंड है वो नीचे सेटल कर गई है और जो ऊपर की तरफ है वो हमारे पास रह गया है वॉटर ठीक है सो वॉटर में से अगर हम लाइट को पास कराएंगे तो वो पास तो कर जाएगी बट क्योंकि उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है उसके पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत छोटा है तो इसलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाएगी ओके तो हमने यहां पे सस्पेंशन भी पढ़ लिए हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स आई सी यू इन द नेक्स्ट वन